衝撃をもたらしましたただこのチームこれだけの選手が崩していこうというミッセル神戸どんな攻撃の形を見せるかさあイニエスタに入ったここは左を使ってティーラフ中央に送りますがここには合いませんでしたポトロスキーからイニエスタポトロスキー前線にスルスルっと上がってそのポトロスキーやった前半の13分過ぎイニエスタからポトロスキースキーもね決して後ろから来ることは簡単じゃないんですよはい、はいしっかりとミートしながらディスボールが上がってきながら縦にパスが入ってきたときにスイッチが入ってますね、はい、名古屋のディフェンス陣が神戸の選手を掴みきれてない感じがしますね、はい、さあチャンスになるキーラトンコートロスキーディフェンスに当たってコース変わりますいや本当にリズムよくねできてたような気がしますよね、はいその勢いというのが少しこのところ影を潜めている名古屋グランパスですミッセル神戸が今日1点を先制さあ右サイドから1人選手が上がってきますがここはイニエスタテクニックエリアに侵入そしてフラシフラシ左足なんとか足を出したがここは完全に不利になっている三原短いボールだイニエスタ一旦下に落としたところ今度は左サイドを使ってティーラトンティーラトンのところと三原のところの前のスペースで非常に空いてるんですよね。えー、トロスキーですね。風間監督立ち上がって拍手。リージョ監督は顔を覆って地面をぐっと見つめました。今のが入っているいないでは本当にこのゲームの流れを。さあここはチャンスになって。ターン仕掛けたところよく狙っていました。しかしまた奪いに行く名古屋。ここは神戸がボールをキープ。一点リードしました。ここがチャンスになった。玉田が前に抜けている。シュートー決まったー。ね、はい、まあ、小林がね、反応早かったですよね。えー、その中で前に前にとボール。これはリージョ監督、カードを切るようです。前半からもう本当に運動量豊富に、はい、サイド駆け巡、駆け上がっていきました。はい、そうでしたね、えー。縦パスが入ります。さあ、ポドルスキーに対して。いや、強いですね。体の入れ方がいいですよね。はい中に絞ってきたポトスキーの左足、シュートが入った左足一戦ここでね、またね、この置き去りにする動きですよね、はい、ここで試合終了のホイッスルその中でポドルスキー、まあ、この名古屋が後半はあの泉の投入もあって、まあ